వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీవితానికి ఒక భద్రత భరోసా కల్పించేది ఎల్ఐసి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఏదైనా కష్ట నష్టాలు సంభవించినప్పుడు మన కుటుంబానికి తోడుగా అండగా నిలబడేది ఎల్ఐసి పాలసీ మరి ముప్పై రోజుల్లో ఎల్ఐసి పాలసీలు వాటి యొక్క ప్లాన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు కూడా మనకి చక్కటి ప్లాన్స్ వివరించడానికి ఎల్ఐసి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మురళీకృష్ణ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం సార్ మీరు చెప్పే ప్లాన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటున్నాయి మా వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా చాలా చక్కటి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు సో అయితే ఏదైనా సరికొత్త ప్లాన్ ఈరోజు మీ నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మేము యా చెప్తాం మేడం యాక్చువల్గా మీరు సరికొత్త ప్లాన్ అన్నారు కదా సో ఒక మంచి యూనిక్ ప్లాన్ చెప్తాను ఈరోజు నేను దాన్ని జీవన్ ప్రగతి అంటారు యాక్చువల్గా ఓకే ప్రగతి అంటే ఏంటంటే ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటంటే మీరు లైఫ్లో ఏంటంటే అడ్వాన్స్ కావడం అనేది ఆ ప్రగతి అనే ప్లాన్ ఎట్లాంటిది అంటే ఇరవై ఏళ్ళ పాలసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి కవరేజ్ ఎంత ఉందో అంత ఉంటుంది అంటే పాలసీ పది లక్షలు తీసుకుంటే పది లక్షలు కవరేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఆటోమేటిక్గా ప్రీమియం అంతే కట్టించుకుంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కవరేజ్ ఇస్తాం అంటే ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఓకే సో సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో థర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం చేస్తాం అంటే వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే కవరేజ్ చేస్తాం ఆహా ఓకే ఇంకా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా పెరుగుతుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాం మేము కవరేజ్ అంటే ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి కవరేజ్ పెంచుతుంటాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సార్ ఈ ప్లాన్ ఏదో సో మీరు ఒక పది లక్షలు తీసుకుంటే మీరు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కల్లా అది ఏమవుతుందంటే ఇరవై లక్షలు పాలసీ అవుతుంది మేడం అది అంటే ఇంత ప్రోగ్రెస్ ఇందులో కనిపిస్తుంది అంటే ఓకే సార్ ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టాలంటారు లేదు మేడం ఇదంతా కూడా ఇయర్లీ కట్టుకుంటుకోవచ్చు కూల్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పర్సన్ తీసుకున్నాడు ఈ పాలసీ ఇయర్లీ యాభై వేల చిల్లర పడుతుంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ పడుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ తరం పెట్టుకుంటాడు ప్రీమియం అంతే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కట్టేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవరేజ్ పది లక్షలు ఇస్తారు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ ఇయర్ మధ్యలో అయితే కనుక ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది థర్డ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అది పదిహేను లక్షలు అవుతుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఏం చేస్తారంటే మీకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అవుతుంది దాంతోపాటుగా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు బోనస్ అన్ని ఏళ్ళ బోనస్ అన్ని పే చేస్తారు ఫ్యామిలీ పే చేస్తారు సో న్యాచురల్గా రిస్క్ అయింది అనుకోండి ఇవన్నీ ఇస్తారు లేదు సర్వే అయ్యారు అనుకోండి ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు నాలుగు సర్వే అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సమ్మర్షుడు తర్వాత మీ యొక్క బోనసెస్ ప్లస్ ఫైనల్ బోనస్ ఏమైనాయో మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు లెక్కేసాం అనుకోండి థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పర్సన్ కి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఆడు అమౌంట్ ఇరవై ఏళ్ళు లెక్కేస్తాను మీకు ఎంత అవుతుంది పది లక్షలు అవుతుంది సో మీరు కట్టే ప్రీమియం మొత్తం ఇరవై ఏళ్ళు కలిపి లెస్ కడుతున్నారు కానీ కవరేజ్ ఇరవై లక్షల వరకు వెళ్తుంది మనకి ఏం జరగకపోయినా కూడా కవరేజ్ పెరుగుతుంది కవరేజ్ అంటే ఏంటంటే రిస్క్ అయినప్పుడే అది మ్యాటర్ అవుతుంది మీ మీ యొక్క సర్వే అయినప్పుడు మామూలు అమౌంట్ టెన్ ల్యాక్స్ మీద ఇస్తారు కానీ రిస్క్ ఇంపార్టెంట్ కదా మేడం సో ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు రిస్క్ వెళ్తుందంటే మీరు ప్రీమియం ఎక్కువ కట్టకుండానే మీకు కవరేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని జీవన్ ప్రగతి అంటారు కవరేజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి జీవన్ ప్రగతి ఓకే ప్రగతి ఇన్ కవరేజ్ సో ఇది ఒక మంచి యూనిక్ పాలసీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు మేడం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు నలభై ఐదు ఏళ్ళ వరకు పాలసీ తీసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే మేడం కవరేజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జనరల్ గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పర్సన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి చిన్న పిల్ల వాడు తీసుకున్నాడు సో పదిహేడు ఏళ్ళ వరకు ఎంత ఉంటుంది పది లక్షలకి పది లక్షలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి పదిహేడు ఇరవై రెండు వరకు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది పన్నెండున్నర లక్షలు అవుతుంది తర్వాత ఐదేళ్ళు ఏమో పదిహేను లక్షలు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐదేళ్ళు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అది ఇరవై లక్షల రూపాయలు కవరేజ్ ఉంటుంది ఓకే సో ముఖ్యంగా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళకి కంప్లీట్ చేసి మంచి క్వాలిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసి ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ లాంటివి మంచి కంపెనీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన ఏం చేస్తారు అండి ఇలాంటి పాలసీ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో మొట్టమొదటి ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా కవరేజ్ పది లక్షలు కావచ్చు తర్వాత ఇంకా పెరుగుతుంది సో జనరల్గా మేము ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే ఇన్సూరెన్స్లో ఏమంటే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ మీ పాలసీ రివ్యూ చేసుకోండి మీ ఇన్సూరెన్స్ నీడ్స్ రివ్యూ చేసుకోండి అంటే మీకు ఇరవై పది లక్షలు కవరేజ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ పది లక్షలు సరిపోతుందా సరిపోవచ్చు మీ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఓ నాలుగైదు ఏళ్ళ తర్వాత మీ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అప్పుడు కొత్త పాలసీ తీసుకోవాలంటే ఎక్కువ ప్రీమియం కట్టాలి మేడం
12 ఇయర్స్ నుంచి ఎంటర్ కావచ్చు 12 ఇయర్స్ టు 45 ఇయర్స్ వరకు సో ఈవెన్ టర్మ్ కూడా 12 ఇయర్స్ ఉంటుంది మేడం అంటే నలభై ఏళ్ళు అనుకోండి యాభై ఏడు కల్లా మెచ్యూర్ అయిపోతుంది సో మాక్సిమం ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు కవరేజ్ ఉంటుంది సో నలభై ఐదు ఏళ్ళ వాళ్ళు ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు తీసుకోవచ్చు అంటే అరవై ఐదు కల్లా ప్రీమియం క్లోజ్ ప్రీమియం క్లోజ్ అయిపోతుంది సో వాళ్ళ యొక్క మెచ్యూర్డ్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ పాలసీ అరవై ఐదు ఏళ్ళ వరకు కవరేజ్ పెట్టుకోవచ్చు నలభై ఐదు ఏళ్ళ వాళ్ళు సో ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అనుకోండి యాభై ఐదు ఏళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పాటు నిశ్చితంగా ఉండొచ్చు ప్రీమియం వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ పెరుగుతున్నా కూడాను ఇన్సూరెన్స్ నెట్స్ బేరీ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళ కవరేజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రీమియంతోనే వాళ్ళు చక్కగా ఇరవై లక్షలు కవరేజ్ తీసుకుంటూ పోవచ్చు కాబట్టి ఈ పాలసీ వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా మాకు ప్రతి ఇయర్ ఎక్కడ చూసుకుంటామండి ప్రతి ఐదేళ్ళకి మీ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకో పాలసీ తీసుకోవాలంటే ఇబ్బంది అనిపించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాలసీ చాలా బాగుంటుంది జీవన ప్రగతి అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ అందుకని మేల్స్ ఫీమేల్స్ అందరికీ కూడా ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నందరికీ కూడా ఈ పాలసీ బాగా పనికొస్తుంది అన్నమాట ఓకే సర్ ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చాలా రకాల పాలసీలు చెప్పారు బట్ అన్నిటికంటే చాలా యూనిక్ గా ఉంది నిజంగానే ఈ పాలసీ అండ్ మనకి ప్రతిసారి కూడా 5 5 ఇయర్స్ కి ఇంక్రీస్ అవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం చాలా గొప్ప విషయం అది సో మనకి అదే ప్రీమియం తోనే మీకు ప్రీమియం పెరుగుతుంది కంటే అమౌంట్ ఒకటే ఉంది చాలా మంచి ఆప్షన్ అన్నమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా చక్కగా వివరించారు అండ్ అదే విధంగా జీవన్ ప్రగతి పాలసీ అందరి ప్రగతికి బాగా ఉపయోగపడుతుందని మనసారా కోరుకుందాం సార్ థ్యాంక్ యూ చూశారు కదండి ఈ జీవన్ ప్రగతి పాలసీ మనందరి ప్రగతికి మరింతగా దోహదపడుతుందని మనసారా కోరుకుంటూ మరిన్ని ఎల్ఐసీ ప్లాన్స్తో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి